ఎవ్రీబడి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం పిల్లలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం వాటిలో కొన్నిటిని ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్పాలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తో క్లియర్ గా ఇప్పుడు చూద్దాం వీడియో నచ్చినట్టయితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొన్ని యూస్ఫుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇప్పుడైతే వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బ్రష్ చేసావా ఇది మనం రెగ్యులర్ గా అడుగుతూ ఉండే క్వశ్చన్ దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో డిడ్ యూ బ్రష్ డిడ్ యూ బ్రష్ ఇలా అడుగుతాం డిడ్ యూ బ్రష్ యువర్ టీత్ డిడ్ యూ బ్రష్ యువర్ టీత్ అంటే నువ్వు నీ పళ్ళు తోమావా అని బ్రష్ యువర్ టీత్ అంటే పళ్ళు తోము అని అదే డిడ్ యూ బ్రష్ యువర్ టీత్ ఆర్ నాట్ డిడ్ యూ బ్రష్ యువర్ టీత్ ఆర్ నాట్ అంటే నువ్వు నీ పళ్ళు తోమావా లేదా అని బ్రష్ చేయడం అయిందా లేదా బ్రష్ చేయడం పూర్తయిందా ఇలా అడగాలనుకుంటే ఈజ్ బ్రషింగ్ డన్ ఈజ్ బ్రషింగ్ డన్ అని అడుగుతాం అదే ఈజ్ బ్రషింగ్ డన్ ఆర్ నాట్ ఈజ్ బ్రషింగ్ డన్ ఆర్ నాట్ అంటే బ్రష్ చేయడం పూర్తయిందా లేదా అని హ్యావ్ యూ ఫినిష్డ్ బ్రషింగ్ హ్యావ్ యూ ఫినిష్డ్ బ్రషింగ్ అంటే పళ్ళు తోమడం పూర్తి చేసావా లేదా బ్రష్ చేయడం పూర్తి చేసావా అయిపోయిందా అని హ్యావ్ యూ ఫినిష్డ్ బ్రషింగ్ ఇలా అడుగుతాం నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నీ కడుపు నిండిందా భోజనం పెట్టాక ఇలా అడుగుతూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఈజ్ యువర్ స్టమక్ ఫుల్ ఈజ్ యువర్ స్టమక్ ఫుల్ స్టమక్ అంటే పొట్ట అని ఈజ్ యువర్ స్టమక్ ఫుల్ అంటే నీ కడుపు నిండిందా అని నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నీళ్లలో ఆడకు దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో డోంట్ ప్లే ఇన్ ద వాటర్ డోంట్ ప్లే ఇన్ ద వాటర్ అంటే నీళ్లలో ఆడకు అని అదే మట్టిలో లేదా బురదలో ఆడకు అని చెప్పాలనుకుంటే డోంట్ ప్లే ఇన్ ద మర్డ్ డోంట్ ప్లే ఇన్ ద మర్డ్ అని చెప్తాం స్టాప్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద వాటర్ ఆర్ మర్డ్ స్టాప్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద వాటర్ ఆర్ మర్డ్ అంటే నీళ్లలో లేదా బురదలో ఆడటం మానేసే లేదా ఆడటం ఆపేసే అని నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టైం అయిపోతుంది దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఇలా చెప్తాం టైమ్ ఈజ్ అప్ లేదా టైమ్ అప్ అంటే టైమ్ అయిపోయింది అని జనరల్ గా అంటూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ గెట్ రెడీ క్విక్లీ టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ గెట్ రెడీ క్విక్లీ అంటే టైమ్ అయిపోతుంది త్వరగా రెడీ అవ్వు లేదా త్వరగా తయారవ్వు అని అదే టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఈట్ ఫాస్ట్లీ టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఈట్ ఫాస్ట్లీ అంటే టైమ్ అయిపోతుంది ఫాస్ట్ గా తిను త్వరగా తిను అని నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్కూల్ బస్ వచ్చే టైం అయింది దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద స్కూల్ బస్ టు కమ్ ఆర్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద స్కూల్ బస్ టు అరైవ్ రెండింటికి మీనింగ్ స్కూల్ బస్ వచ్చే టైం అయింది అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద స్కూల్ బస్ టు కమ్ సో గెట్ రెడీ క్విక్లీ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద స్కూల్ బస్ టు కమ్ సో గెట్ రెడీ క్విక్లీ స్కూల్ బస్ వచ్చే టైం అయింది కాబట్టి త్వరగా రెడీ అవ్వు అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద స్కూల్ బస్ టు కమ్ సో కమ్ ఫాస్ట్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ద స్కూల్ బస్ టు కమ్ సో కమ్ ఫాస్ట్ అంటే స్కూల్ బస్ వచ్చే టైం అయింది కాబట్టి త్వరగా రా అని నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ త్వరగా పడుకో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో గో టు బెడ్ ఎర్లీ గో టు బెడ్ ఎర్లీ ఎర్లీ అంటే త్వరగా అని దీన్నే స్లీప్ ఎర్లీ అని కూడా అనొచ్చు అదే త్వరగా మేల్కో లేదా త్వరగా నిద్రలే ఇలా చెప్పాలనుకుంటే వేకప్ ఎర్లీ వేకప్ ఎర్లీ ఇలా చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్వరగా పడుకుంటే ఉదయం త్వరగా నిద్రలేస్తావు ఇలా చెప్పాలనుకుంటే ఇఫ్ యూ గో టు బెడ్ ఎర్లీ యూ విల్ వేకప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇఫ్ యూ గో టు బెడ్ ఎర్లీ యూ విల్ వేకప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ నువ్వు త్వరగా పడుకుంటే ఉదయం త్వరగా నిద్రలేస్తావు అని నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వర్షంలో తడవకు దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో డోంట్ గెట్ వెట్ ఇన్ ద రెయిన్ డోంట్ గెట్ వెట్ ఇన్ ద రెయిన్ టు గెట్ వెట్ అంటే తడవడం అని డోంట్ గెట్ వెట్ అంటే తడవకు అని ఇన్ ద రెయిన్ వర్షంలో అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గెట్ వెట్ ఇన్ ద రెయిన్ యూ విల్ క్యాచ్ అ కోల్డ్ ఇఫ్ యూ గెట్ వెట్ ఇన్ ద రెయిన్ యూ విల్ క్యాచ్ అ కోల్డ్ ఇఫ్ యూ గెట్ వెట్ అంటే నువ్వు తడిస్తే ఇన్ ద రెయిన్ అంటే వర్షంలో యూ విల్ క్యాచ్ అ కోల్డ్ నీకు జలుబు చేస్తుంది లేదా జలుబు వస్తుంది అని నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ షర్ట్ వేసుకో లేదా నీ షర్ట్ వేసుకో దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో వేర్ యువర్ షర్ట్ వేర్ యువర్ షర్ట్ అని
పుట్ ఆన్ యువర్ షర్ట్ అని కూడా చెప్పచ్చు రెండింటికి మీనింగ్ షర్ట్ వేసుకో లేదా నీ షర్ట్ వేసుకో అని వస్తుంది షూస్ ప్యాంట్స్ షర్ట్ నెక్లెస్ వాచ్ ఇలా మన ఒంటి మీద ధరించే వస్తువులు ఏవైనా కూడా వేసుకో అని చెప్పాలనుకుంటే పుట్ ఆన్ అనే ఫ్రేజల్ వర్బ్ యూజ్ చేసుకుని చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీస్ పుటింగ్ ఆన్ హర్ షూస్ షీస్ పుటింగ్ ఆన్ హర్ షూస్ అంటే ఆమె తన షూ వేసుకుంటుంది లేదా ఆమె తన బూట్లు వేసుకుంటుంది అని అదే నీ షర్ట్ తీయి లేదా విప్పు ఇలా చెప్పాలనుకుంటే టేక్ ఆఫ్ యువర్ షర్ట్ టేక్ ఆఫ్ యువర్ షర్ట్ ఇక్కడ టేక్ ఆఫ్ అంటే తీయి లేదా విప్పు అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆఫ్ ద వాచ్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ఆఫ్ ద వాచ్ అంటే నేను వాచ్ తీస్తున్నాను అని టేక్ ఆఫ్ యువర్ షూస్ అండ్ కమ్ ఇన్ సైడ్ టేక్ ఆఫ్ యువర్ షూస్ అండ్ కమ్ ఇన్ సైడ్ అంటే నీ షూస్ విప్పి లేదా నీ షూస్ తీసి లోపలికి రా అని ఇక్కడ టేక్ ఆఫ్ అంటే తీయడం లేదా విప్పడం అని నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ షర్ట్ బటన్స్ పెట్టుకో లేదా చొక్కా బటన్స్ పెట్టుకో దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో బటన్ అప్ యువర్ షర్ట్ బటన్ అప్ యువర్ షర్ట్ అంటే నీ చొక్కా గుండీలు పెట్టుకోమని బటన్ అప్ అనేది ఒక ఫ్రేజల్ వర్బ్ దీన్నే మనం బటన్ యువర్ షర్ట్ అప్ బటన్ యువర్ షర్ట్ అప్ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు అదే చొక్కా గుండీలు తీయి లేదా చొక్కా బటన్స్ తీయి అని చెప్పాలనుకుంటే అన్ బటన్ యువర్ షర్ట్ అన్ బటన్ యువర్ షర్ట్ అని చెప్తాం దీన్నే మనం అన్డూ యువర్ బటన్స్ ఆర్ అన్డూ యువర్ షర్ట్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ బటన్ యువర్ టాప్ బటన్ ఆర్ అన్ బటన్ యువర్ బోటమ్ బటన్ అంటే పైన ఉండే గుండిని తీయి లేదా కింద ఉండే గుండిని అన్ బటన్ చెయ్యి లేదా తీయి అని నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కిందకి దిగు దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో గెట్ డౌన్ గెట్ డౌన్ అని చెప్తాం అదే గెట్ అప్ అంటే పైకి లెగు అని లేదా పైకి లే అని కమ్ డౌన్ అంటే కిందకి రా అని అదే మెట్లు దిగి కిందకి రా అని చెప్పాలనుకుంటే కమ్ డౌన్ స్టేర్స్ కమ్ డౌన్ స్టేర్స్ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ జాగ్రత్తగా విను దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో లెసన్ కేర్ఫుల్లీ లెసన్ కేర్ఫుల్లీ కేర్ఫుల్లీ అంటే జాగ్రత్తగా అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీచర్ చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను ఇలా చెప్పాలనుకుంటే లెసన్ టు ది టీచర్ కేర్ఫుల్లీ ఆర్ లెసన్ కేర్ఫుల్లీ టు ది టీచర్ ఇది రెండింటికి మీనింగ్ టీచర్ చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను అని నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ చక్కగా నేర్చుకో లేదా బాగా నేర్చుకో దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో లర్న్ వెల్ లర్న్ వెల్ లర్నింగ్ అంటే నేర్చుకోవడం అని అదే బాగా చదువుకో అని చెప్పాలనుకుంటే స్టడీ వెల్ స్టడీ వెల్ అని చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లర్న్ ఆల్ ద లెసన్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ వెల్ అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లేదా అన్ని పాఠాలు చక్కగా నేర్చుకో బాగా నేర్చుకో అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ స్టడీ వెల్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ స్టడీ వెల్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ అంటే నీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కి బాగా చదువు చక్కగా చదువు అని అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ బద్ధకంగా ఉండకు లేదా సోమరిగా ఉండకు అని దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో డోంట్ బి లేజీ డోంట్ బి లేజీ అని చెప్తాం లేజీనెస్ అంటే సోమరితనం లేదా బద్ధకం అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీస్ టూ లేజీ టు డూ హిస్ హోంవర్క్ హీస్ టూ లేజీ టు డూ హిస్ హోంవర్క్ అంటే అతనికి తన హోంవర్క్ చేయడానికి చాలా బద్ధకం అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ డూ యువర్ హోంవర్క్ నవ్ అండ్ డోంట్ బి లేజీ డూ యువర్ హోంవర్క్ నవ్ అండ్ డోంట్ బి లేజీ అంటే సోమరిగా ఉండకు నీ హోంవర్క్ ని ఇప్పుడే చెయ్యి అని దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విల్ మీట్ యూ అగైన్ విత్ అ యూస్ఫుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అంటిల్ దెన్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ కీప్ లర్నింగ్ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ హెవ్ అ నైస్ డే బాయ్ బాయ్